শিক্ষা হলো জীবনব্যাপী ক্রমবিকাশের একটি অবিচ্ছিন্ন প্রক্রিয়া যার মাধ্যমে ব্যক্তি তার চারিত্রিক পরিবর্তন ঘটিয়ে আচরণগত পরিবর্তন ঘটিয়ে সমাজে নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত বিভিন্ন স্থানে সমাজ থেকে পরিবার থেকে দেশ থেকে ব্যক্তি থেকে বন্ধু থেকে আত্মীয় স্বজন থেকে শিক্ষকের কাছ থেকে বিভিন্ন জায়গা থেকে শিখছি কেন শিখছি কারণটা হচ্ছে যে আমরা সুন্দরভাবে জীবনযাপন করার জন্য শান্তিপূর্ণভাবে জীবনযাপন করার জন্য মানুষের মতো জীবনযাপন করার জন্য অর্থাৎ কি যে এমনভাবে জীবনযাপন করার জন্য যেন আমরা নিশ্চয়ই অন্যান্য প্রাণীর মতো নয় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমাদের জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত আমরা শুধুমাত্র শিখছি শিখছি এবং নিজেদেরকে অভিযোজন ঘটাচ্ছি খাপ খাইয়ে নিতেছি বিভিন্ন পরিস্থিতিতে নিজেদেরকে মানিয়ে নিতেছি এটাই হচ্ছে শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি তোমাদের হাসান স্যার আরও একটি বিজ্ঞান ক্লাসে তোমাদেরকে স্বাগতম পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজ তোমাদেরকে আমরা একটি অধ্যায়ের কিছু অংশ নিয়ে কথা বলবো শিক্ষার্থী বন্ধুরা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে আমরা গত ক্লাসে কোনটা পড়েছিলাম গত ক্লাসে আমরা করেছিলাম বারোতম অধ্যায় বারোতম অধ্যায়ের নাম কি বারোতম অধ্যায় হচ্ছে কি তোমার জলবায়ু পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তনে আমরা কি কি করেছিলাম জলবায়ু পরিবর্তন কি সেটা করেছিলাম তারপরে জলবায়ু পরিবর্তন জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে কি কি হচ্ছে এরপরে আমরা পড়েছিলাম হচ্ছে যে তোমার গ্রিন হাউস কি গ্রিন হাউস প্রভাব এরকম অনেকগুলো টপিকস আমরা পড়েছিলাম তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা তারপরে থেকে আজকে কয়েকটা টপিকস নিয়ে আলোচনা করব তাহলে আমরা চলে যাই পঞ্চম শ্রেণীর শিক্ষার্থী বন্ধুরা অর্থাৎ পিএসি পরীক্ষায় যে সকল বন্ধুরা অংশগ্রহণ করবে তাদের জন্য আজকের ক্লাসটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ক্লাস শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমরা আমাদের আজকের ক্লাস শুরু করি আজকের ক্লাসের অংশ দেখো বারোতম অধ্যায় জলবায়ু পরিবর্তন আমরা গত ক্লাসে যেটা করেছিলাম তার পরবর্তী অংশ দেখো মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটছে ব্যাখ্যা করো আমরা গত ক্লাসে কিন্তু করেছিলাম যে গত ক্লাসে করেছিলাম মানুষ মানে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কি এবং বৈশ্বিক উষ্ণায়ন কেন হচ্ছে আমরা আজকে দেখব আসলে দুইটা কারণে দেখা যায় কি যে হচ্ছে মানুষের কর্মকাণ্ড মানুষের কর্মকাণ্ডের কারণেই প্রধানত বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটছে আমরা সেই বিষয়গুলো দেখব মানুষ কি কি করার ফলে বৈশ্বিক উষ্ণায়নগুলো ঘটছে তোমরা নিশ্চয়ই জানো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন মানে কি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন হচ্ছে তাপমাত্রা বৃদ্ধি অর্থাৎ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়া এই যে ক্রমান্বয়ে আস্তে আস্তে পৃথিবীর তাপমাত্রা বা পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে এটাই হচ্ছে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তাই না তো এই বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রধান কারণ কিন্তু মানুষের বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আমরা দেখি মানুষের কি কি কর্মকাণ্ড এর সাথে জড়িত রয়েছে প্রথমে দেখো মানুষ তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে মানুষ তার বিভিন্ন কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটাচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্র কলকারখানা যানবাহনে কয়লা তেল প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো হচ্ছে বিদ্যুৎ উৎপাদন কেন্দ্রে তারপরে কলকারখানা যানবাহনের কয়লা তেল প্রাকৃতিক গ্যাস ইত্যাদি জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানো হচ্ছে এই জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে অনেক পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হচ্ছে অর্থাৎ এই সকল জীবাশ্ম জ্বালানি পোড়ানোর ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস নির্গত হচ্ছে সেই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস দেখো পাশাপাশি এই যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস তো আমরা জানি যে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাস হচ্ছে একটা গ্রিন হাউস গ্যাস গ্রিন হাউস গ্যাসের এই কার্বন ডাই অক্সাইড গ্যাসের পাশাপাশি আমরা আরও একটা কি করতেছি আরও করতেছি সেটা হচ্ছে বনভূমিকে ধ্বংস করে ফেলছি একদিকে কার্বন ডাই অক্সাইড নিঃসরণ ঘটাচ্ছি আর একদিকে কার্বন ডাই অক্সাইড গ্রহণ করবে যেই জীব তাকেও ধ্বংস করে ফেলছি ফলে ক্রমান্বয়ে কি হচ্ছে তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে ফলে দেখো পাশাপাশি বনভূমি ধ্বংসের ফলে গাছপালার মাধ্যমে কার্বন ডাই অক্সাইড শোষণের হার কমে যাচ্ছে ফলে বাতাসে কার্বন ডাই অক্সাইড কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি পরিমাণ তাপ ধরে রাখছে বেশি পরিমাণ কার্বন ডাই অক্সাইড বেশি পরিমাণ তাপ ধরে রাখছে ফলে দিন দিন পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাচ্ছে পৃথিবীর গড় তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়াই হলো বৈশ্বিক উষ্ণায়ন তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম মানুষের কর্মকাণ্ডের ফলেই বৈশ্বিক উষ্ণায়নটা ঘটছে
বৈশ্বিক উষ্ণায়নের একটি বাস্তব ঘটনা পর্যবেক্ষণের মাধ্যমে ব্যাখ্যা করব বৈশ্বিক উষ্ণায়ন যে আসলে ঘটতেছে তার আমরা একটা বাস্তব ঘটনা নিয়ে আসি আমরা কিন্তু অনেকগুলো বাস্তব অনেক বাস্তব ঘটনা দেখতে পারি যেমন প্রধানত আমরা বাস্তব ঘটনার মধ্যে সবার আগে দেখতে পারি পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে অর্থাৎ কি যে পূর্বে যে তাপমাত্রা ছিল এখন দেখি তার থেকে অনেক বেশি তাপ অর্থাৎ পরিবেশের তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে পরিবেশের তাপমাত্রা আজ থেকে বিশ পঁচিশ বছর যা ছিল আর পূর্বে যেরকম ছিল তার তুলনায় অনেক বেশি তাপমাত্রা বেড়ে গিয়েছে ফলে অনেক ঘটনাই আমরা আমাদের পর্যবেক্ষণের মধ্যে দেখতে পারি তো আমরা এরকম একটি ঘটনা পর্যবেক্ষণ করব দেখো বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বিভিন্ন ঘটনা আমরা পর্যবেক্ষণ করতে পারি যেমন তাপমাত্রা পর্যবেক্ষণের পাশাপাশি আমরা হিমালয় পর্বতমালা আমরা এই জিনিসটা পর্যবেক্ষণ করতে পারি হিমালয় পর্বতমালার হিমবাহ গরণের হার থেকে আমরা বৈশ্বিক উষ্ণায়নটা নিশ্চিত হতে পারি আমরা জানি তাপমাত্রা বাড়লে বরফ গলবে আর হিমালয় পর্বতমালা যেহেতু বরফে ঢেকে আছে তার প্রমাণ দেখে আমরা বুঝতে পারি যে বৈশ্বিক উষ্ণায়ন ঘটছে কি না এছাড়া দেখো বৈশ্বিক উষ্ণায়নের প্রভাবে মেরু অঞ্চলের বরফ গলছে আমরা জানি আমাদের পৃথিবীর দুই মেরুতে প্রচুর পরিমাণে বরফ জমে রয়েছে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের ফলে সেই বরফগুলো গলে যাচ্ছে এবং সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি সমুদ্রের পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর সমুদ্র পানির উষ্ণতা বৃদ্ধি পাওয়ার ফলেই সমুদ্র পানির উচ্চতাও বেড়ে যাচ্ছে বুঝতে পারতেছি তাহলে আমরা দেখো এখানে অনেকগুলো ঘটনা দেখলাম কিন্তু একটা ঘটনা আমরা বাস্তবেই দেখব সেটা হিমালয় পর্বতমালারটা দেখো যে একটু লক্ষ্য করো নিচে হিমালয় পর্বতমালার ছবি দেখব এইটা দেখো এই চিত্রটি একটু লক্ষ্য করো এইটা হচ্ছে কত সালের ছবি হিমালয় পর্বতমালা উনিশশো সালে উনিশশো সালে হিমালয় পর্বতমালা এই রকম ছিল দেখো পুরোপুরি বরফে ঢাকা তোমরা নিশ্চয়ই দেখতে পারতেছ উনিশশো সালে অর্থাৎ উনিশশো সালে হিমালয় পর্বতমালা এমন ছিল যে পুরোপুরি বরফে ঢাকা ছিল এরপরে এই চিত্রটা দেখো এই চিত্রটা কত সালের আমরা একটু দেখে নিই দুই হাজার নয় সালের দেখো হিমালয় পর্বতমালা দুই হাজার নয় সালের এই ছবিটা দুই হাজার নয় সালে দেখো হিমালয় পর্বতমালা থেকে বরফগুলো গলে গেছে অর্থাৎ এখানে দেখো বরফ বরফের পরিমাণ এখানে দেখো বরফের পরিমাণ এখানে প্রচুর বরফ বরফ দেখো হিমালয় পর্বতমালা বরফে ঢেকে আছে দুই হাজার নয় সালে যখন ছবি উঠানো হয়েছে তখন দেখো হিমালয় পর্বতমালা বরফ প্রচুর পরিমাণে গলে গেছে এর কারণটা কি বৈশ্বিক উষ্ণায়ন অর্থাৎ পৃথিবীর তাপমাত্রা বেড়ে যাওয়ার জন্যই এমন ঘটনাগুলো ঘটছে নিশ্চয়ই তাহলে আমরা বুঝতে পারলাম যে বৈশ্বিক উষ্ণায়নের বাস্তব ঘটনা এরপরে যাব জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে সৃষ্ট প্রাকৃতিক সমস্যা ও দুর্যোগের বর্ণনা জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য যে প্রাকৃতিক সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে সেইগুলো নিয়ে আমরা একটু কথা বলবো কি কি প্রাকৃতিক সমস্যাগুলো সৃষ্টি হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য কিন্তু অনেক রকমের প্রাকৃতিক সমস্যা সৃষ্টি হচ্ছে তাই না বহু রকম প্রাকৃতিক সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে এই যে আমরা পরিবেশে পরিবেশের বিরূপ আচরণ করতে দেখি অর্থাৎ পরিবেশকে বিরূপ আচরণ করতে দেখি এগুলো কিন্তু জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণেই হয়েছে আমরা দেখব দেখো বিজ্ঞানীদের বিজ্ঞানীরা ধারণা করেছে জলবায়ুর এই পরিবর্তন বিভিন্ন প্রাকৃতিক সমস্যা সৃষ্টি করবে এবং দুর্যোগকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে দুর্যোগকে আরও ভয়াবহ করে তুলবে জলবায়ু পরিবর্তন বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে জলবায়ু পরিবর্তনের জন্য বিভিন্ন প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঝুঁকি বৃদ্ধি করবে যেমন ঝুঁকিগুলোর মধ্যে খেয়াল করো কি কি রয়েছে প্রথমে দেখো ঝুঁকিগুলোর মধ্যে রয়েছে প্রথমে যেমন ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের হার হার ও মাত্রা বৃদ্ধি করবে তোমরা নিশ্চয়ই লক্ষ্য করতেছো আমরা প্রায় বছরই আমরা বিভিন্ন সময় ঘূর্ণিঝড়ের কথা শুনি বিভিন্ন নামে ঘূর্ণিঝড়ের কথা শুনি যেমন দেখো অতি সাম্প্রতিক সময় আমরা আমফানের কথা শুনতেছি তারপরে তোমার তারপরে তোমার নিসর্গ নামে আরও একটি ঘূর্ণিঝড়ের কথা শুনতেছি তো দেখো যে বিভিন্ন জায়গায় আঘাত আনতেছে আমাদের দেশের উপরও আঘাত এনেছে তাহলে দেখো যে ঘূর্ণিঝড় এবং জলোচ্ছ্বাসের হার ও মাত্রা বৃদ্ধি করছে কৃষ কৃষের কারণে জলবায়ু পরিবর্তনজনিত কারণে হঠাৎ ভারী বৃষ্টিপাত ও আকস্মিক বন্যা দেখা দেবে হঠাৎ করে ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে অর্থাৎ আমরা যেই সময় বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা না যেই সময় প্রচুর বৃষ্টিপাত হওয়ার কথা না এই সময় ভারী বৃষ্টিপাত হচ্ছে এবং আকস্মিকভাবে বন্যা হচ্ছে অর্থাৎ হঠাৎ করে বন্যা হচ্ছে কোনো এলাকা বন্যা কবলিত হচ্ছে তারপরে দেখো বৃষ্টিপাতের পরিমাণ কমে খরা দেখা যাচ্ছে প্রতি বছরই আমাদের দেশের উত্তর অঞ্চলগুলোতে খরা দেখা দিচ্ছে সমুদ্রের পানির উচ্চতা বৃদ্ধি পাবে এবং নদীর পানিতে লবণাক্ততা প্রবেশ করবে অর্থাৎ সমুদ্রের পানি যখন নদীতে প্রবেশ করতেছে তখন দেখা যাবে কি যে নদীর পানি লবণাক্ত হয়ে যাবে এই ঘটনাগুলো জলবায়ু পরিবর্তনের জড়িত কারণে সৃষ্টি হবে 
এবার দেখো জলবায়ু পরিবর্তন জনিত প্রাকৃতিক সমস্যা মোকাবেলায় কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারে এখন দেখো এই যে পরিবর্তনগুলো এই পরিবর্তনগুলোতে এই পরিবর্তনগুলো মোকাবেলায় আমরা কি ধরনের কি ধরনের কৌশল অবলম্বন করতে পারি আমরা দেখো দুইটি কৌশল অবলম্বন করতে পারি আমরা এক্ষেত্রে কয়টি কৌশল অবলম্বন করতে পারি দুইটি কৌশল অবলম্বন করতে পারি দেখো জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে সৃষ্ট প্রাকৃতিক সমস্যা মোকাবেলায় আমরা দুটি কৌশল অবলম্বন করতে পারি একটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমানো আর একটা হচ্ছে দেখো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে খাপ খাওয়ানো বা অভিযোজন আমরা দুইটা কৌশল দেখব একটা হচ্ছে একটা হচ্ছে কি যে জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমাইতে হবে অর্থাৎ কিভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের হারকে কমানো যায় সেটা আর একটা হচ্ছে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেদেরকে খাপ খাইয়ে নিব বুঝতে পারতেছি তাহলে আমাদের দুইটা কৌশল আমরা একটু শিখে নেব দুটা দুইটা কৌশল আমরা কি কি করতে পারি জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমাতে পারি কিভাবে কমাতে পারি আমরা এখন প্রথমে দেখব কিভাবে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের হারটাকে কমাইতে পারি আমরা কিন্তু বিভিন্নভাবে জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমাইতে পারি যেমনটা তোমার মনে করো যে আমরা কার্বন নিঃসরণ বা দেখা গেলো অন্যান্য কাজগুলো যেগুলো পরিবেশ দূষণের হাত পরিবেশ দূষণ করতেছে তাপমাত্রাকে বাড়িয়ে তুলতেছে সেই সকল জিনিসগুলোকে আমরা নিয়ন্ত্রণ করলেই আমরা এই কাজটা করতে সমর্থ হব দেখো প্রথমে আসি জলবায়ুর পরিবর্তনের প্রধান কারণ হচ্ছে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বৃদ্ধি অর্থাৎ জলবায়ু পরিবর্তনের ফলে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে সুতরাং বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনের পরিমাণ কমিয়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে পারি কিভাবে বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের নির্গমনের পরিমাণ কমিয়ে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের ঝুঁকি কমাতে পারি এই জন্য আমাদের কি করতে হবে কয়লা তেল প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি ব্যবহার কমাতে হবে অর্থাৎ কয়লা তেল প্রাকৃতিক গ্যাসের মতো জীবাশ্ম জ্বালানি কমিয়ে আমরা নবায়নযোগ্য শক্তি যেমন কোন কোন শক্তি ব্যবহার করব সৌর শক্তি বায়ু শক্তি ইত্যাদি ব্যবহার বাড়াইতে পারি যদি আমরা অনবায়নযোগ্য শক্তিগুলোকে ব্যবহার কমিয়ে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়িয়ে আমরা কি করতে পারি আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমাতে পারি পাশাপাশি পাশাপাশি দেখো বৃক্ষরোপণের মাধ্যমে আমরা বায়ুমণ্ডলে কার্বন ডাই অক্সাইডের হার হ্রাস করতে পারি পাশাপাশি আমরা কি করতে পারি প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ করতে পারি সবাই নিজ নিজ বাসায় সাদে যে যেখানে আছে সেখানেই সবাই বৃক্ষরোপণ করব আমাদের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য তাহলে দেখো যে কার্বন ডাই অক্সাইড দৈনন্দিন জীবনে শক্তির ব্যবহার কমিয়ে আমরা কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমন কমাতে পারি দৈনন্দিন জীবনে আমরা যে সকল শক্তিগুলো ব্যবহার করতেছি যেমন তুমি মনে করো যে আমরা সাধারণত যদি আমরা অনবয়ন কি অনবয়নযোগ্য শক্তিগুলো ব্যবহারের বল পরিবর্তে আমরা যদি বিকল্প পথগুলো ব্যবহার করি তাহলে কিন্তু আমরা আমাদের কি কার্বন ডাই অক্সাইড নির্গমনকে কমাতে পারি এই সকল কর্মকাণ্ড দীর্ঘমেয়াদী জলবায়ু পরিবর্তনের হার হ্রাস করতে সমর্থ হবে অর্থাৎ এইখানে যেই স্টেপগুলো দেয়া হয়েছে তার মধ্যে আমরা প্রথমে দেখতেছি যে নাম্বার ওয়ান হচ্ছে জীবাশ্ম জ্বালানির ব্যবহার কমাবো নাম্বার টু হচ্ছে নবায়নযোগ্য শক্তির ব্যবহার বাড়াবো নাম্বার থ্রি হচ্ছে উদ্ভিদের উদ্ভিদের সংখ্যা বাড়াবো অর্থাৎ বনায়ন সৃষ্টি করব এইগুলোর মাধ্যমে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনকে স্থায়ীভাবে হ্রাস করতে পারি আশা করি শিক্ষার্থী বন্ধুরা বুঝতে পেরেছ তাহলে এটা গেল প্রথম স্টেপ দ্বিতীয় স্টেপ দেখো যে দ্বিতীয় স্টেপ দেখো জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে অভিযোজন ঘটানোর জন্য আমরা কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণ করতে পারি অর্থাৎ কি ধরনের ব্যবস্থা গ্রহণের মাধ্যমে আমরা জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে জলবায়ু পরিবর্তনের সাথে নিজেদেরকে অভিযোজন ঘটাতে পারি বা খাপ খাওয়াতে পারি সেই টেকনিকগুলো আমরা শিখে নেব আমাদের এই টেকনিকগুলো শিখতে হবে কারণটা হচ্ছে সারা পৃথিবী মানুষ সবাই যদি সচেতন না হয় তাহলে কিন্তু আমরা জলবায়ুর পরিবর্তনকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারবো না সবচেয়ে বেশি উন্নত দেশগুলো উন্নত দেশগুলো যদি সচেতন না হয় তাহলে আমাদের জলবায়ু পরিবর্তন নিয়ন্ত্রণ করা খুবই কঠিন আর উন্নত দেশগুলো যদি উন্নত দেশগুলো কার্বন নিঃসরণে সবচেয়ে বেশি বেশি পরিমাণে কার্বন নিঃসরণ করতেছে অথচ আমাদের মতো দেশগুলো এর প্রভাব পড়তেছে সবচেয়ে বেশি 
तो एक क्षेत्र में करते एकटाई उपाय रही है आप देश बनयने भर्ती कर फिलब आप परिमाणे गाच लगाब जो उन्नत देशगुल जो कार्बन निस्सरणी करुक ना क्यों हमारे देशटा जान जलवायु परिवर्तन ना घटे देशटा जान सुंदर एक जलवायु जलवायु परेश थे बुझते परते देखो आप देखी कि भाव परिवर्तित जलवायुते भाव खाप खाइए निब प्रथम देखो पृथ्वी विभिन्न देश जलवायु परिवर्तन कमान विभिन्न कर्मसूची हाथे नहीं पृथिवीर विभिन्न देश जलवायु परिवर्तन हार कमान विभिन्न कर्मसूची हाथे नहीं है तब जलवायु परिवर्तन जलवायु जो परिवर्तन इतिम्य साधित होते खाप खावाते जलवायु परिवर्तन तो गेसा तैना अनेकटा परिवर्तन होवस्थाते करते एर खाप खाइए नीते हैं परिवर्तित जलवायुते बेचे थार्ज गृहत कर्मसूची हल जलवायु परिवर्तन साथ खाप खाना अभिजोजन अर्थात ये परिवर्तित अवस्था ये अवस्था निजेद के खाप खाइए नारे कर्मसूची कर्मसूची हे कर्मसूची हे कि टीके थारे कर्मसूची से अभिजोजन देखो अभिजोजन उद्देश्य हलो जलवायु परिवर्तन फले अभिजोजन उद्देश्य हलो जलवायु परिवर्तन फले सृष्ट झुंकी कमानो और परिवर्तित परिसी टीके थार्थाथ व्यवस्था ग्रहण जेमन देखो कि व्यवस्था ग्रहण करते ही जिनगुल देख जे हमर्तित परिसी अर्थात जलवायु परिवर्तन साथे अभिजोजन घटानों जो कि व्यवस्था ग्रहण करते व्यवस्थार मध्य नम्बर वन देखो घर बाड़ी विद्यालय कलकारखाना इत्यादि अवकाठमो उन्नयन करते घर बाड़ी विद्यालय कलकारखाना ये सकलगुलो ये सकलगुलो एम घर बाड़ी विद्यालय कलकारखाना एम भाव उन्नयन करते हैं जान परेश खाप खावान मत बना और घूर्णिझड़ आश्रय केंद्र निर्माण जेहेतु यवर्तित अवस्थाई प्रति बचर ही बना हम घूर्णिझड़ हो तई एम परिस्थित परिस टीके थार्जे पूर्वे प्रचुर परमाणे आश्रय केंद्र निर्माण करते हैं तो हमें जैसे बना और घूर्णिझड़े समय निरापदे से आश्रय केंद्रे आश्रय उपकूल बन सृष्टि जेमन तुम्हारा निश्चय शुने अल्प कैक दिन आगे जो घूर्णिझड़ आमफान होंगलेशर उपर व्यापक क्षति साधन करत जदि उपकूल अंचल अर्थात सुंदरबन ना थकत कंतु सुंदरबन देख पुनर बुक पे दिए सुंदरबन बुक पे दिए रक्षा कर तर मान कि बनयन तैरि करते हैं उपकूलवर्ती अंचलगूल सब चे बी बनयन सृष्टि करते हैं तो हमें उपकूल बन सृष्टि करब ये परिसी टीके थार्जन लवणा परेशे बाचते परे एम फसल उत्पादन अर्थात जेहतु परेश लवण हो जा तुम्हार कि भूमि लवणात हो समुद्रे पानी भूपी समुद्रे पानी नदी चले आसते नदी तीरवर्ती अंचलगूल समुद्रे पानी पानी उठे जावर जो लवणा होती बसर बना हार जो से लवणा पानी भूमि चले जा फले भूमि लवण के परिमाण बेड़े जा अवस्था देखो फसल फलान के एम किस जत उद्भवन करते हैं जे जतगुल लवणात परेशे भलो भाव बेचे थके भलो फलन दे जतगुल उद्भवन करते हैं कि करार जो अभिजोजन घटानर जो जीवन धारण जीवन जापन धरण परिवर्तन अर्थात जीवन जापन स्टाइल परिवर्तन करते हैं धरण परिवर्तन करते हैं अर्थात आप पूर्वे जे भाव जीवन जापन करतम तरह के किसान परिवर्तन करते हैं अर्थात एक क्षेत्र में देखा गया सब देखते हैं परेश कौन परिसी रही है परेश अर्थात जलवायु जे परिस्थित परिसी रही है आपटार साथ खाप खाइए नहीं जीवन व्यवस्था चालाते हैं तरह देखो जलवायु परिवर्तन कारण सम्पर्कित धारणा सकल के जानाते हैं और एक विषय कि जलवायु जो परिवर्तन हो जलवायु परिवर्तन कारण सम्पर्कित धारणा सकल मध्य जानाते हैं जाना कि जाना पर सकले यह विषय सचेतन है और जख सकले विषय सचेतन है तक कि जलवायु परिवर्तन घटा जी सकल उपादानगल सबाई से सकल उपादानगल से सकल उपादानगल नियंत्रण करार चेषा कर व्यक्ति पर्या व्यक्ति पर्या जो नियंत्रण व्यवस्था करते पर जलवायु के नियंत्रण करतेब अर्थात गाच लागानो कार्बन निस्सरण कमानो तरह तुम मन करो जो नवयनजोग्य शक्तर व्यवहार बढ़ानो यकल विषयगुल विषयगुल मेनटेन्स कर 
এই সকল বিষয়গুলো মেইনটেইনস করে আমরা কি করতে পারি জলবায়ু পরিবর্তন কমাতে পারি এবং নিজেদেরকে টিকিয়ে রাখতে সমর্থ হব বুঝতে পারতেছি তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমরা আজকে যে জিনিসগুলো শিখলাম তোমরা এই জিনিসগুলো তোমরা করবে অর্থাৎ তোমরা আমরা ব্যক্তি পর্যায়ে সবাই জলবায়ু পরিবর্তনটাকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সচেতন হবে সচেতন হতে হবে আমাদেরকে পৃথিবীতে টিকে থাকার জন্য আমাদেরকে ভালোভাবে বেঁচে থাকার জন্য মানুষের মতো বেঁচে থাকার জন্য আমাদের পৃথিবীর জীব জগৎকে টিকে রাখার জন্য অবশ্যই আমাদের জলবায়ু পরিবর্তনের হার কমাতে হবে বুঝতে পারতেছি তার মানে এর জন্য আমাদের প্রধান কাজ হবে কি বৃক্ষরোপণ করতে হবে কার্বন নিঃসরণ কমাইতে হবে নবায়নযোগ্য শক্তি বাড়াইতে হবে মনে থাকবে শিক্ষার্থী বন্ধুরা তাহলে আমাদের সবার সামনের কাজগুলো হবে কি আমরা প্রত্যেকেই যেখানে যে যেখানে থাকি যাদের বাড়িতে গাছ লাগানোর জায়গা আছে তারা গাছ লাগাবো যাদের ছাদে গাছ লাগানোর জায়গা আছে তারা ছাদে গাছ লাগাবো টবের গাছ লাগানোর জায়গা থাকলে টবে গাছ লাগাবো অর্থাৎ আমরা আমাদের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য আমাদের নিজেদের সাথে আমরা প্রচুর পরিমাণে বৃক্ষরোপণ বা বনায়ন ঘটিয়ে আমাদের জলবায়ুকে নিয়ন্ত্রণ করব সবাই এই কাজটা সুন্দরভাবে আশা করি করবে আজকে এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে খোদা হাফেজ